ഗുഡ് ഈവനിങ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസമായി കുറച്ച് ദിവസം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു കുറെ ആൾക്കാർ പോയി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ നിർത്തി പോയി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അല്ലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒറ്റ ലെസൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു വിവരമില്ല ഒന്നുമില്ല മിഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റും വി യു ആണെങ്കിലും ഒരു നാല് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കൊഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ക്ലിയറായി ഇനി തിരക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാവും അപ്പം അണ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു ഫീച്ചർ പ്ലസ് തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്ലസിൻ്റെ ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാൻ പറ്റും കുറേ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്ലസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ്സും ബാക്കിയുള്ളതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പ്ലസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ കോൺവെർസേഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഏതിലുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഫ്രീ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്ലസ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ തോന്നാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിൽ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പക്ഷെ അൺ അക്കാദമി കുറച്ചും കൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫെസിലിറ്റീസുകൾ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ ആ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ടീച്ചേഴ്സ് അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ടീച്ചേഴ്സ് രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഒരു പത്തര വരെ ഏകദേശം ഫുൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന അതേ ഇഫക്റ്റോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ചെയ്യും മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും വിശദീകരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് തന്നെ അവിടെയും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ എന്തായാലും സാധാരണ ഒരു ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളെക്കാളും എന്തായാലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്ലസ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ വിട്ടു പോവേ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ആൾറെഡി അവിടെ അവൈലബിൾ ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനും പറ്റും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെസണിൻ്റെ ഫുൾ പി ഡി എഫ് ആ ഫുൾ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ആ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ആ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട് എഴുതേണ്ട ഒപ്പം ഈ പി ഡി എഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ വിഷയമല്ല ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജി കെ പാർട്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഞാനിവിടെ ഫ്രീ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസിലും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ആളുകളുടെ ഡൗട്ടാണ് ഇനി എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഫ്രീ ഒക്കെ നിർത്താൻ പോവുകയാണോ വെറും പ്ലസ്സിൽ മാത്രമാണോ അല്ല ഫ്രീ അതിൻ്റെ ഫ്രീ സൈഡിൽ തന്നെ പഴയ അതേ ഇഫക്റ്റോടുകൂടെ അതേപോലെ തന്നെ നടക്കും പക്ഷെ അഡീഷണൽ ഏതും കൂടെ
ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചാർജ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ റഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റഫറൽ കോഡാണ് ഇത് മൻസൂർ അലി ഇ അറ്റ് ഇ ഡി കെ ആ ഒരു റഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ അടച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ആദ്യം ഒരു മാസം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ചെയ്താൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ചിലർക്ക് തോന്നും അപ്പം അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ മന്ത്ലി പരീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് ആറ് മാസത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഇയറോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ക്ലാസ്സിലുള്ള തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ഫ്രീ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരാം ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു രണ്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ച് ലൈവ് സെഷനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൻ്റെ ക്യൂ സെഷനും ഇങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പം അതാണ് എന്ത് ഒരു പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കോച്ചിങ്ങിനാണെങ്കിലും എന്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മന്ത്ലി ഫീ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അതിനേക്കാൾ നല്ല മികച്ച ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ പഴയ പോലെ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് പ്ലസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എന്താണ് പി എസ് സി എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അന്ന് നമ്മൾ നിർത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മച്ച് ടൈം എത്ര സമയം പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഒരാൾ എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എത്ര മണിക്കൂർ പഠിച്ചാലാ പി എസ് സി കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലർക്കും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നോക്കിയ കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് കുറച്ച് ആളുകൾ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജൂണിൽ എന്തായാലും നടക്കും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ മറ്റൊന്ന് ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സി എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പൊന്നും നിലവിൽ ഇല്ല ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു തലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം പി എസ് സി ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂണിൽ പരീക്ഷ നടന്നാലൊന്നും ഏതിൽ വരില്ല ഓഗസ്റ്റ് പത്തിനൊന്നും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പം തോന്നും അപ്പം എന്തായാലും ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് തന്നെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ
ധാരണയോടുകൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ആ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കത്തോടു കൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ആ സംവരണത്തിൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനമായിട്ടില്ല പിന്നെ ആ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴും തീരുമാനമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ കെ എസിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഫുൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടൊരു ക്ലാസ് ചെയ്തു തരാം ജൂണിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാനൊന്നും ഉറപ്പില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയ് മാസത്തിൽ എലക്ഷൻ ആണ് എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ഒരു മാസത്തെ കാലാവധിയൊക്കെ എടുക്കും എലക്ഷൻ റിസൾട്ടും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പോൾ വി ഒം എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏകദേശം ജൂണൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിലും വി ഒ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ജൂണൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി മറ്റൊന്ന് ഐ സി ഡി എസ് എക്സാം ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ നോർമലി ഡിഗ്രി ലെവലിൻ്റെ എക്സാമായിരുന്നു പത്ത് ഏരിയ സിലബസ് ആയിട്ട് നടത്തിയ എക്സാമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇപ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ വെറും എം എസ് ഡബ്ല്യു സോഷ്യോളജി സബ്ജക്റ്റുകൾ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എൺപത് മാർക്ക് എം എസ് ഡബ്ല്യു സബ്ജക്റ്റ് ഇരുപത് മാർക്ക് ജി കെ എന്നുള്ള ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകും പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി പഠിച്ചാൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തുടങ്ങിയാൽ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും സമയം വൈകിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പം തുടങ്ങിയാലും മതി നിങ്ങളുടെ ഡെഡിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊക്കെ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ത് എത്ര പഠിക്കാൻ വിചാരിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യില്ല സമയം അങ്ങോട്ട് തികയൂ ഇല്ല പിന്നെയോ നമ്മളങ്ങോട്ട് വായിക്കാനിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണവും പിന്നെ മടുപ്പ് തോന്നുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പഠനം എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ബോറിംഗ് ആയൊരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് പഠനം ബോറിംഗ് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് എപ്പം മാത്രം പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ച് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏത് ബോറിംഗ് ആവുന്നത് പഠനം ബോറിംഗ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മിനിമം ഞാൻ വെറും സംശയങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുറേ ആളുകൾ സംശയം ചോദിക്കുന്നത് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പ്രിസൺ ഓഫീസർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് വരിക നമ്മൾ എലക്ഷന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എലക്ഷൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പ്രിസൺ ഓഫീസർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരും അപ്പം ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്തോളുക ഫിസിക്കലിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിക്കോളുക ഓക്കെ അപ്പം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കാനിരുന്നിട്ട് ക്ഷീണം തുടങ്ങിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോണം മറ്റുള്ളവർക്ക് കയറാനുള്ള അവസരം ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്തേക്കാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്നോളൂ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടൈമിനെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ചില ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്ത് ആറും ഏഴും എട്ടും മണിക്കൂറൊക്കെ പഠിച്ചാലേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ പി എസ് സി കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളോട് അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട് ഈ ആറും ഏഴും എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ പഠിക്കാനിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആകെ എത്ര നമ്മൾ മെനക്കെട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറിലപ്പുറം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ദിവസം ചിലവഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഇത് പഠന ആയതുകൊണ്ടാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും തിരക്കിട്ടില്ല വല്ല ഷോപ്പിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നടക്കും പക്ഷേ ബാക്കി നാലിൽ കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല അത്രത്തോളം നമുക്ക് പറ്റാറില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ മിനിമം ഉറങ്ങിയിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് എട്ടും ഒമ്പതും അത്രയൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മളെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ലെവലാക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര മതി ഒരു ആറ് ടു ഏഴ് ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഉറങ്ങിയിരിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യ
പഠിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ സ്റ്റഡി മോർണിംഗ് ഈസ് ബെറ്റർ രാവിലെ നിങ്ങൾ സമയം കൊടുത്തോ നിങ്ങൾ വായിക്കാനിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരത്തെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് അണഞ്ഞ് രാത്രി കയറിയിട്ടായിട്ട് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ റൂമിൽ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വായിക്കുന്നത് ഈ രാത്രി വായനയിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ രാത്രി വായനയിലാണ് നമ്മളെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് രാവിലെ മുതൽ അന്ന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അന്ന് മിസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അന്ന് മറന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ രാത്രി വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പക്ഷെ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ജോലിക്ക് പോകണവരാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം രാവിലെ ഞാൻ അത്ര കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല രാവിലെ നിങ്ങൾ എത്രയേ പഠിക്കേണ്ടുള്ളൂ മിനിമം നിങ്ങൾ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി എന്തായാലും അഞ്ച് മണിക്ക് എണീറ്റാ ആറര വരെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ജോലിക്ക് പോകണവർക്കും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ജോലിക്ക് പോകണവർക്കും വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നൊരു ടൈം സെറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം രാവിലെ നിങ്ങൾ മിനിമം എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ അതിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് പേര് ലേഡീസ് എന്ത് ഉണ്ടാവും വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല അഞ്ച് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ കറക്റ്റ് ഇരുന്ന് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അവർക്ക് ആ സമയം എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമയത്തേക്ക് മുന്നിലേക്ക് നീട്ടാം പക്ഷേ എന്നാലും അവർ രാവിലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം അത് പണിയൊക്കെ ഒരുങ്ങിയിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞ അയച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആയാലും മതി ഞാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പഠിക്കുന്നത് രാവിലെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ അത് നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇപ്പുറം എപ്പം വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇപ്പം ഒരു മിനിമം ഒന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ രാവിലെ കൊടുത്തു നോക്ക് രാവിലെ നിങ്ങൾ ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് മൈൻഡോട് കൂടെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക ഫ്രഷ് മൈൻഡോട് കൂടെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കിട്ടും ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇഫക്റ്റ് കിട്ടും രാവിലെ ആണെങ്കിലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിൽ വരില്ല മൈൻഡിൽ വരുന്ന ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിലേ ഉറക്കം തികഞ്ഞില്ല എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ രാവിലെ എണീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ പഠിക്കാനിരുന്നേക്കുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം അലട്ടുള്ളൂ എന്നാലും അത് നമ്മൾ എന്തിനെ ബാധിക്കൂല പഠനത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കൂല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും മൈൻഡിൽ വരാനില്ല ഫ്രഷ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഒന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആ സാധനം കറക്റ്റ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും മൈൻഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന എപ്പോഴാ രാത്രി ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊടുക്കാനാ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നൊരു പാറ്റേണിൽ മിനിമം നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂർ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെയോ രാത്രി നിങ്ങൾ പഠനമല്ല രാത്രി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പഠനത്തിനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല രാത്രി ഫുള്ള് പ്രാക്ടീസ് ആണ് എന്ത് പ്രാക്ടീസാ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് അല്ല നമ്മൾ പി എസ് സി ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് എങ്ങനെയാ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്രവായന പത്രവായന രാത്രിയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഫാക്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എടുത്തെഴുതി വെക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ഫാക്റ്റുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുക അല്ലാതെ ഒരു ദിവസം പത്രം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടായാലും കണ്ണി കണ്ട അവാർഡുകളും എല്ലാ മന്ത്രിമാരുടെ പേരും എല്ലാ അപ്പോയിൻമെൻറ്റും ഇങ്ങനെയല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ഫാക്റ്റുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും എഴുതാൻ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഹർത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പം ചില ദിവസം പത്രങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക പത്രത്തിലേക്ക് പത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുന്ന ഒരു ശീലം രാത്രി അപ്പം രാത്രി ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്തിന് കൊടുത്തു പത്രത്തിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ
അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണോ പെർഫോമൻസ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആവണം ഇവിടെ പഠനം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പാഠം പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയത് ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെ നമ്മൾ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ എന്ന് നമ്മൾ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് മൂർക്കോത്ത് രാവുണ്ണി അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന മൂർക്കോത്ത് ആരാണെന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നേ നമ്മൾ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്ന എന്താ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബയോഗ്രഫി എഴുതിയത് മൂർക്കോത്ത് കുമാരൻ എന്ന് കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചു വരിക ഇവിടെ രണ്ട് മൂർക്കോത്ത് തരുമ്പോൾ അതിൽ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും പിന്നെയോ നമ്മൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടാണ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സ്വദേശാഭിമാനി ന്യൂസ് പേപ്പർ അപ്പോൾ ആ സ്വദേശാഭിമാനി ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴോ സ്വദേശാഭിമാനി എന്ന് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള എന്ന് എ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഒ അപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റടിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്വദേശാഭിമാനി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള പറപ്പിക്കും എന്നാൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലോ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്ന് മൈൻഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി കാണും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നതാ അപ്പൊ വക്കം എന്ന് മൈൻഡിൽ വന്നാലും നമ്മൾ ഏത് കാണും വൈക്കം എന്ന് കാണും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് സാധനമാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളിയുടെ കുഞ്ഞൻ പിള്ളയും വാഗ് ബഡാനന്ദന്റെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണനും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയറാണ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുന്നു കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വാഗ് ബഡാനന്ദൻ അയ്യങ്കാളി കുഞ്ഞൻ പിള്ള സോറി അയ്യങ്കാളി അല്ല ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ കുഞ്ഞൻ പിള്ള എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയ്യങ്കാളിയുടെ കാളി എന്നാണ് ആദ്യകാല നാമം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെയാണ് കുഞ്ഞൻ പിള്ള ഈ സാധനം നമ്മൾ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഇട്ട് തരും കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഇട്ട് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞൻ പിള്ളയും കുഞ്ഞിക്കണ്ണനും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തായി പോവും മിക്സ് ആയി പോവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ആണ് കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാപ്പാഠം എവിടെയെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലത്തത് പഠിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന പരിപാടിയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ആ പരിപാടിയല്ല ആ പരിപാടിക്ക് ഒരു പെർഫോമൻസും ഹാളിൽ പരീക്ഷ ഹാളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പി എസ് സി പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാ നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയുക അതന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതും അപ്പൊ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രാവിലെ ഒന്നര മണിക്കൂർ നമ്മൾ വായിച്ച് വൈകുന്നേരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെയോ റീസെൻ്റായി നടന്ന എക്സാമുകളും കൊടുക്കുക റീസെൻ്റായി നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക ആൻസർ കീ നോക്കുക ആ ഇരുപതെണ്ണം എക്സാമായിട്ടൊന്ന് എഴുതുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ രാത്രിക്കത്തേക്ക് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് കൊടുക്കാം പിന്നെയോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ്ങിന് കൊടുക്കാം പിന്നെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും എക്സാം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം കാരണം ആകെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ബാക്കിയുണ്ട് ആ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി പ്ലസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും 
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ സംശയം ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് എറണാകുളത്ത് നടക്കുന്ന സെമിനാർ നിങ്ങളതിൽ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ വന്നാൽ മതി വേറെ ഒരു പ്രൊസീജിയറും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒമ്പതരക്കാണ് റിപ്പോർട്ടിങ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ടെലഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇടാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ആളുകൾ ഞാൻ അതിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ലേന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് മതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയാണ് വൈകുന്നേരത്തെ ഒന്നര മണിക്കൂറിന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ന്യൂസ് പേപ്പർ സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റീസെൻ്റായിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സാം മാത്സിനും ഇംഗ്ലീഷിനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡെയിലി കൊടുക്കുക പിന്നെയോ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി നോട്ട് ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പലരുടെയും ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാളം ഇതൊക്കെ തുടക്കം മുതലേ നോക്കണം ഇംഗ്ലീഷും മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി ഓക്കെ ഡെയിലി നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്യണം പക്ഷെ മലയാളം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ മതി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ പി എസ് സി പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് മാസം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തോ ആ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും അവസാനത്തെ രണ്ട് മാസം നിങ്ങൾ നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളല്ലാതെ നാല് മാസം മുന്നേ നോക്കിയ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കലണ്ടറിൻ്റെ പാറ്റേൺ പഠിച്ചു ആ കലണ്ടറിൻ്റെ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് വരെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ടച്ച് ചെയ്തോ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മാസം ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങി രാവിലെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ പഠിച്ച് രാത്രി ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ പിന്നെ ഇത് മിനിമമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മിനിമമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പം ചില ആളുകളൊക്കെ ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് നല്ലതാണ് കൂടുതൽ സമയം പഠിക്കുന്നത് അത്രയും നല്ല തന്നെയാണ് അവർക്ക് അത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജും ആണ് കാരണം അവർക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്യാനും പറ്റും ഞാൻ പറയുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠനം എന്നുള്ളതാണ് ചിലവരുടെ ഡൗട്ട് പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കുന്നത് മാത്രമാണോ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അൺ അക്കാദമി ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് മാത്രം കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠനം എന്തുവാം ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നതാവാം വീഡിയോ കാണുന്നതാവാം നോട്ട് എഴുതുന്നതാവാം എല്ലാം ആവാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്ന് പ്രത്യേകമില്ല എന്തും പഠനമാണ് എന്തും മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സയൻസ് ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ ആർട്സും കൊമേഴ്സും പഠിച്ചവർക്ക് സയൻസ് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കും സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടഫ് ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു മൊബൈൽ റെക്കോർഡർ ഓൺ ആക്കാം നമ്മളുടെ അടുത്ത് മൊബൈൽ ഇല്ലാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന തന്നെ മൊബൈലല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഫിസിക്സ് വായിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി വായിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏരിയ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ട് വായിക്കുകയാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ഒരു പത്ത് അറുപത് ഫാക്റ്റ് നിരത്തി നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കുറച്ച് ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ റെക്കോർഡർ എന്ത് ചെയ്യുക ഓൺ ആക്കിയിടുക ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു
മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നാല് എന്നുള്ളത് ഒരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവും കാരണം എന്താ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും കേട്ട പരിചയമുണ്ട് അത് എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ലെവലിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകും അപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉറങ്ങും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പതിനഞ്ച് വരെ എത്തിയെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആ പിറ്റിൽ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവും കാരണം എന്താ മൂന്ന് ദിവസം കേട്ട പരിചയമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് തന്നെ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ തന്നെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സൗണ്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ റെക്കോർഡിംഗ് തന്നെ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു ഇരു മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മുപ്പത് മിനിറ്റല്ല മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആ അറുപത് ഫാക്റ്റും ആ സംഭവം റെക്കോർഡിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നാവിൽ ഉത്തരം പറയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വി ഒ എന്നാണെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു ജൂൺ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എന്ന് ആൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരാഴ്ച ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അറുപത് ഫാക്റ്റും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് മൊത്തപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം തോന്നും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ നീ ക്യാൻസർക്ക് അയച്ചു തരുന്ന ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുണ്ടല്ലോ ആ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാട്സപ്പിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് കേൾക്കാൻ എന്തായാലും ശ്രമിക്കുമല്ലോ കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസമൊക്കെ അയാൾക്ക് തോന്നും എന്ത് സൗണ്ട് അത് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നല്ല സൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തൂടെ എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ അയാൾ കേട്ട് തുടങ്ങി അയാൾക്ക് ചിരി വരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരി ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തിരിച്ച് അയാളുടെ റെക്കോർഡിംഗ് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചാലും അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാവും എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇനി അവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ആ റെക്കോർഡിംഗ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയെങ്കിലും ആ കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂട്ടുകാരി കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ ഉത്തരം കറുപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം ഓർക്കുക ഇത് ഞാൻ അവളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സൗണ്ടിൽ ഞാൻ കേട്ടതല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യൂല പഠനമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യൂല നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവലിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടിയ റെക്കോർഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യൂല നിങ്ങളത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സമയമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൊബൈൽ റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാക്സിമം ബിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക മാക്സിമം ബിറ്റുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ ബിറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫാക്റ്റ് ആരുടെ പേരിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും രണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് ക്യാപ്സൂളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് ക്യാപ്സൂളുകൾ ഇപ്പം ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ക്യാപ്സൂളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒതുക്കാൻ പറ്റും നൂറ്റി ഇരുപത് ക്യാപ്സൂളേ ഉള്ളൂ ആകെ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിലെല്ലാം വരും ഓക്കെ അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് ക്യാപ്സൂളുകളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഏത് പഠനം നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ഫയൽ ഉപയോഗിക്കാം വേണമെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് വൈസ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്താലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയെടുത്ത് ക്യാപ
ക്യാപ്സൂൾ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ഏരിയ വൈസ് തിരിച്ച് തിരിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക പിന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എത്ര സിമ്പിൾ ഫാക്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതാണെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം ഞാനൊരു മറ്റേ വിവരാവകാശ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഷാഹിദ് റാസ ബർണിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടു കൊടുത്തത് ആളൊരു മുതലാണ് പൂനെയിലൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഈ നിയമം വന്ന അന്ന് തന്നെ രാവിലെ എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടു കൊടുത്തു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആർ ടി ഐ ആക്ട് വാസ് പാസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഒക്ടോബർ ട്വൽവ് പിന്നെയോ ഫസ്റ്റ് ആർ ടി ഐ അപ്ലിക്കൻറ്റ് ഷാഹിദ് റാസ ബർണി ഇങ്ങനെ അത്രയും ഫാക്റ്റ് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ആളൊരു മുതലാണ് പൂനെയിലെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രാവിലെ തന്നെ ആർ ടി ഐ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കാണുള്ളൂ ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോട്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ തയ്യാറാവില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു നാല് തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഷാഹിദ് റാസ ബർണി ഫസ്റ്റ് ആർ ടി ഐ അപ്ലിക്കൻറ്റ് എവിടെയാണ് സമർപ്പിച്ചത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പൂനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വായിച്ചാലും അത് വേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല തിരിച്ച് അറിയില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ അല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയെ കുറിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു പോയതിന് ശേഷമാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ നമുക്കൊരു ഞാൻ ആ പറയുന്ന ടോണ് തന്നെ അതൊരു അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ അതൊക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി രൂപീകരിച്ചത് എന്നറിയാത്ത ഫാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ലോ ലെവലാണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പലതവണ ചോദിച്ചതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി രൂപീകരിച്ചത് ആരുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം അത്ര സില്ലി ഫാക്റ്റുകൾ അടക്കം എന്നാൽ നമ്മൾ ഏതിന് തയ്യാറാവാറുണ്ട് നമ്മൾ വലിയ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇനി എങ്ങാനും റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ത് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫാക്റ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ എണ്ണം അറിയാവുന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലോ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റൊക്കെ തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും റാങ്ക് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വലിയ ഡീപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വരിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കാണൂല കാരണം എന്താ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്റ്റുകൾ തെറ്റിച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് അടിച്ചു എന്നാൽ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റുകളൊക്കെ കറുപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ മാർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നമുക്ക് ഡീപ്പ് ഫാക്റ്റ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഏത് വരില്ല നെഗറ്റീവ് വരില്ല പക്ഷേ സിമ്പിൾ ഫാക്റ്റുകൾ നമ്മളെപ്പോഴും എന്തടിപ്പിക്കും നെഗറ്റീവ് അടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ക്യാപ്സൂൾ വൈസായിട്ട് നോട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക തയ്യാറാക്കുക പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്കാണ് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കറണ്ട് അഫേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ഡെയിലി പത്രം വായിച്ചിട്ട് ഡേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഐ എസ് ആർ ഒ
അപ്പുറത്തെ ലെസണുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും അതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നോക്കിക്കോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ പത്തിൽ എട്ട് കറണ്ട് അഫേഴ്സും മന്ത്ലി കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ രണ്ടെണ്ണം ഏതാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പത്തൊമ്പതല്ല പതിനെട്ട് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ബാക്കി എട്ടെണ്ണം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പണി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചവർ പോലെ വാരി പഠിക്കാതെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അത്ര വലിയ ടഫൊന്നുമല്ല കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ തന്നെ എത്ര തവണ കണ്ടു ലൂക്ക മോഡ്രിച്ചിനെയും മുഹമ്മദ് സല ഹാരി കെയിൻ ഈ മൂന്ന് ആളുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്ര തവണ കണ്ടു ലൂക്ക മോഡ്രിച്ച് ചോദിച്ച് പതിനഞ്ച് തവണയാ മുഹമ്മദ് സല ചോദിച്ചത് മൂന്ന് തവണയാ ഹാരി കെയിൻ ചോദിച്ചത് രണ്ട് തവണയാ ഇവർക്ക് പകരം വേറെ ഇനി ആളെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അതന്നെ അല്ലേ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടേ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഡേ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഡേയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി വെക്കുക തീം എഴുതി വെക്കുക ആതിഥേയ രാജ്യം എഴുതി വെക്കുക എല്ലാം എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ഡേ ബുക്ക് ആയിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് അതിൽ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ മാക്സിമം എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു നൂറ് ദിവസം ഉള്ളൂ മാക്സിമം നൂറ് ദിവസം അതിനപ്പുറത്തേക്കില്ല പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ മാക്സിമം എത്രയേ ഉള്ളൂ നൂറ് ദിവസം ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി എൻ്റെ ഡേ ബുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ബുക്ക് ആക്കണം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിലുള്ള ഡേ മുതൽ ചവർ ഡേ ഒക്കെ കയറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അവസാന ഉള്ള ബർത്ത്ഡേ പോലും ഒഴി ഓർമ്മയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകും അപ്പം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യരുത് വേണ്ടാത്ത ഡേ ഒന്നും കയറ്റി പഠിക്കരുത് ഹാരി കെയിൻ സ്റ്റോം അല്ല പറയുന്നത് ഹാരി കെയിൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കളിക്കാരനാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ഡേ ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇംഗ്ലീഷിന്റെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷിന്റെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഓരോരോ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക ആർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആൻറ്റോണിംസ് സിനോണിംസ് കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ഇഡിയംസ് വൺ വേഡ് ഫോറിൻ വേഡ് പ്രൈസൽ വർബ് ബേബി അനിമൽസ് ജെൻഡർ മസ്കുലിൻ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ അങ്ങനെയൊക്കെ വേർതിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമല്ലോ അത് സ്പെല്ലിങ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ഒരു നാൽപ്പതോളം പാറ്റേണ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് വേർതിരിച്ച് പേജുകൾ വിട്ടുവെക്കുക ഈ പേജുകളിലേക്ക് എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫെമിനൈൻ ജെൻഡർ ഓഫ് ഹോൾസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ജെൻഡർ എന്നുള്ള പേജിലേക്ക് ഹോൾസ് ഫെമിനൈൻ മെയർ മസ്കുലിൻ സ്റ്റാലിൻ അവിടെ അത് മാത്രം എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും അതുപോലത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു പാറ്റേൺ പഠിക്കുക ഒരു ദിവസം ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരൊന്നര പേജൊക്കെ ഒന്നിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്നര പേജൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പ
എൽ ഡി സി വി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇരുപതിലൊരു പതിനാറൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് മാർക്ക് പത്തിലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൊക്കാബുലറി പാർട്ടും ഗ്രാമർ പാർട്ടും ഒക്കെ സ്ഥിരം വരുന്ന പാറ്റേൺ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് 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 നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അത് ഏതിന് മാത്രം പറ്റുന്നത് പി എസ് സിക്ക് മാത്രം വേറെ മനുഷ്യരോട് പറയാനൊന്നും പറ്റൂല ആ ഇംഗ്ലീഷ് വേറെ ആ ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചിട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോയി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കും പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന ആളാണല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും കറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ അതിന് മാത്രമേ ഇത് പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ആ ഇംഗ്ലീഷ് പറ്റുള്ളൂ അതായത് പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റിക്ക് മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബുക്ക് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടു കലണ്ടറിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം കലണ്ടറിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യം എഴുതി വെക്കുക ആ ചോദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസറും അവിടെ എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയില്ല എങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടിയതെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കലണ്ടറിൻ്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ച് വന്നിട്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ മൊത്തം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അന്നേ ദിവസം പിന്നെ വേറെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത് വേറെ ഒരു പാറ്റേണും ആ ദിവസം നോക്കരുത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു മാത്സിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഗ്രാമറിൻ്റെ റൂളൊക്കെ ആർക്കാ അറിയേണ്ടത് ആരാ റൂള് ചോദിക്കുന്നത് ട്രബിൾ മേക്കർ റൂളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടാണോ നമ്മൾ ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കിക്കോ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഇപ്പം പ്രിപ്പോസിഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിപ്പോസിഷനിൽ തന്നെ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ വാസ് ഡൈഡ് ഡാഷ് ക്യാൻസർ ഡാഷ് കോളറ ഡാഷ് എയ്ഡ്സ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും കോളറ വന്നപ്പോഴും ഉത്തരം ഓഫാണ് എയ്ഡ്സ് വന്നപ്പോഴും ഉത്തരം ഓഫാണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ വന്നപ്പോഴും ഉത്തരം ഓഫാണ് അവിടെ നമുക്ക് റൂളൊന്നും അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ ആര് മരിച്ചു ഏതെങ്കിലും രോഗം കൊണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ ഉത്തരം ഓഫാണ് അതന്നെ അവിടെ റൂള് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് റൂളൊന്നുമില്ല ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രാക്ടീസിലൂടെ കയറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം മുതൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എല്ലാ ബേസും നമ്മൾ പഠിച്ച് 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 ക്ലിയറാക്കിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പി എസ് സിയുടെ കാലാവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ പോകും നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നോട്ട് അറിയൂല ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് 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 നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് റെഡി ആവും ഗ്രാമർ നോക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗ്രാമർ നോക്കണം പക്ഷെ ഗ്രാമറിൻ്റെ റൂളല്ല നോക്കേണ്ടത് പക്ഷെ പാറ്റേണിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഏത് ഗ്രാമർ പാർട്ടാണേലും നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻസിൽ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പാടം പഠിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആബ്സെൻറ്റ് ഫ്രം പിന്നെയോ ആബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം പിന്നെ പാഷൻ ഫോർ പ്രിഫർ ടു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പാടം പഠിക്കുന്ന പോലെ പഠിക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ പ്രിഫർ വന്നാൽ അപ്പുറത്ത് ടു തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വരുള്ളൂ ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ആനിമൽ സൗണ്ട് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാറില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ പി എസ് സിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് മുമ്പുള്ള പി എസ് സി ആയിരുന്നു പിന്നെ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ചോ കലണ്ടറിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പേജുകൾ പിന്നെയോ ക്ലോക്ക് പലിശ ട്രെയിനും വേഗതയും ശരാശരി അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ പിന്നെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പേജ് വൈസ് പേജ് വൈസ് തിരിച്ചോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പാറ്റേണിന് കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പഠിക്കാതെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് കീ
ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന മാത്സ് ആൻഡ് മെറ്റലബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ത്രികോണത്തിന്റെ വ്യാപ്തം സമചതുരം സ്തൂപം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ വ്യാപ്തം വിസ്തീർണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചുറ്റളവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പൊ മാത്സ് ആൻഡ് മെറ്റലബിലിറ്റിക്ക് ഒരു പുസ്തകമായി പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ എസ് എൽ സിക്കും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന പോലെ വീട്ടുകാർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യരുത് വായിച്ച് പഠിക്കരുത് വായിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടുകാർക്ക് ചിലപ്പോൾ പഠിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യൂല അത് പഠിക്കൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് വായിച്ച് പഠിക്കരുത് നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു ഏരിയ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഏരിയ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് കറക്റ്റ് എഴുതിയെടുക്കുക ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലാതെ ആ ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്യരുത് മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതരുത് ഏതുപോലെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർച്ച് ഡാമായിട്ടുള്ള ഇടുക്കി ഡാം ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ച പോലെ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുള്ളൂ ഏറ്റവും വലിയ ആർച്ച് ഡാം ഇടുക്കി എന്ന് മാത്രം ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലാതെ എല്ലാവരും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി എടുക്കണ്ട ഇനി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതുക നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വായിക്കുക ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഒന്ന് വായിക്കുക ഞാൻ എഴുതിയത് ഇതാണ് ഒരു പേജ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റീഅടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കുക പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡെയിലി വൈകുന്നേരം അപ്പോഴും ഇപ്പോഴൊക്കെ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ഈ ഫാക്റ്റ് മാക്സിമം കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് റിവിഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരുന്നില്ല റിവിഷൻ എന്തായാലും കറക്റ്റ് അതിൽ വരികയും ചെയ്യും പിന്നെ മലയാളം മലയാളം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മലയാളം പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ മലയാളം കളക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ മുതൽ എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മലയാളം കളക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മലയാളം ഏതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർതിരിച്ച പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തൂലികാനാമങ്ങൾ പര്യായ പദം വിപരീത പദം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരോ ക്യാപ്സൂളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്ക് എന്നിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഫീൽഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാത്ത ഫീൽഡ് മലയാളത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും വേണം ആ തരത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമ്മളിത് വലിയ സംഭവമാണ് പി എസ് സി സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ആവണം പിന്നെ ഒരുപാട് സമയമൊക്കെ പഠിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ലെവലിൽ കൊമ്പത്ത് കയറ്റി വെച്ചേക്കുകയാണ് പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഇത് കൊമ്പത്ത് കയറ്റി വെക്കേണ്ടതല്ല ആദ്യം ആ കൊമ്പ് പിടിച്ച് താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളിലേക്ക് വരും അല്ലാതെ ആ കൊമ്പത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് കയറുകയല്ല നമ്മൾ ചെന്ന് കയറാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം മരം കയറാൻ പഠിക്കണം അങ്ങോട്ട് കയറി എത്താനും അവിടെ നിലനിൽക്കാനും ഒക്കെ പഠിക്കണം നേരെ മറിച്ച് ആ കൊമ്പ് പിടിച്ച് താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊമ്പ് നമ്മളിലേക്ക് വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുക ആ രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സി നമ്മളിലേക്ക് വരും നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പറയുന്നിടത്ത് നിൽക്കും പക്ഷേ അതിനെന്ത് വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡോട് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എടുക്കുകയും വേണം ഓക്കെ പിന്നെ മാർച്ച് രണ്ടിന് ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ എക്സാം ഉണ്ട് ആ ബോ ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ എൽ ഡി സിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട അതിന് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡ് എക്സാം ആണ് ബോർഡ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഒഴിവുണ്ടെങ്കിലും എപ്പം നിയമനം നടക്കും എങ്ങനെ നിയമനം നടക്കും എത്ര നിയമനം നടക്കും ആർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം ഗവൺമെൻ്റ് അല്ല ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അല്ല ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഇതെല്ലാം താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ എത്ര വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഖാദി ബോർഡിന് മാത്രമായിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ വി ഒക്കും എൽ ഡി സിക്കും എൽ ജി എസിനും വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ
വിഭാഗക്കാരൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള പുറകിലേക്കാണ് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത് ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരരുത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫാക്ട് ആദ്യം വേണ്ട ഫാക്ടുകളെല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം പുറകിലേക്ക് പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കണോ എന്നൊരു തോന്നലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നിങ്ങൾ ആൾറെഡി പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിലോ ഇവിടുത്തെ വേണ്ട കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ അതൊക്കെ പഴയ കറണ്ട് അഫയർ ആണ് അതൊന്നും ഞാൻ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഇപ്പോഴും കുറെ ആളുകൾ ഞാൻ ഇനി തുടങ്ങിയാൽ കിട്ടുമോ ഇനി തുടങ്ങിയാൽ കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി തുടങ്ങിയാലും മതി അല്ലാതെ എല്ലാവരും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി എസ് സി വിജ്ഞാപനം നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അവർക്ക് മാത്രമേ പി എസ് സി കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ തുടങ്ങുക പിന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരത്തെ തുടങ്ങിയവരെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു സമയമുണ്ട് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെഡിക്കേഷനും നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസും കൂടെ ഒത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള കോച്ചിങ്ങിന് പോയ എത്ര ആളുകളാണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കയറി അടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങളുടെ ഡെഡിക്കേഷനും നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസും നിങ്ങളുടെ സമയവും കൂടെ എന്തു ചെയ്യണം ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൂളായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും പിന്നെ ഏത് കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കേട്ട് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയോ സിനിമ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ സിനിമ ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡയലോഗും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പൊ കേട്ട് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റീഡ് ആദ്യം എഴുതുക എന്നിട്ട് വായിക്കുക എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതുന്നത് രണ്ടിടത്താണ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലും ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഴുതുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതി പഠിച്ച് ശീലിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ എഴുതില്ല നിങ്ങളുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി എന്തായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ആണെങ്കിലും മെൻറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം അതൊന്നും എനിക്ക് എഴുതി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എക്സാമിന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നാല് സെപ്പറേറ്റ് എയും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ബിയും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് സിയും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഡിയും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ എൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഏതാന്ന് തിരിച്ചറിയാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നാല് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇത് വീട്ടിൽ നിന്നേ നമ്മളെ സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഈ എവിടെയാണ് എ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ചോദിച്ചതാണ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് സ്പെല്ലിങ് എഴുതി പഠിക്കണോ പക്ഷെ പി എസ് സി നാല് വീഡിയോ കൂടി തരുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ട വീഡിയോ ഏതാണെന്നുള്ളത് അറിയാത്തത് അതിൽ ആദ്യം ഐ ആണോ ആദ്യം ഇ ആണോ രണ്ടാമത് ഇ ആണോ ഐ ആണോ എന്നുള്ളതൊന്നും കറക്റ്റ് അറിയില്ല പിന്നെയോ ഡയറി ഡയറി നാലെണ്ണം തന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്ന ഡയറി ഏതാണ് ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്ന ഡയറി ഏതാണെന്നുള്ളത് അറിയാത്ത അവസ്ഥയായി പോയത് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക സ്പെല്ലിംഗ് ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ പഠിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി എഴുതുകയും ചെയ്യും മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ മൂന്ന് ഏരിയാസ് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി മലയാളം ഈ മൂന്ന് ഏരിയയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം പിന്നെ റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ തോന്നുന്ന റൂമാവരുത് കുറച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പി എസ് സിക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ റൂമിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപടവും ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റൂമിലൊക്കെ ഒന്ന് തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരുന്നാലും ആ തൂക്കിയിട്ട ഭൂപട
ബാങ്ക് ഫയൽ പിന്നെയോ ഞാൻ പഠിച്ചതിൽ നിന്നും പി എസ് സി ചോദിക്കണം എന്നുള്ള വാശിയൊക്കെ മാറ്റുക കാരണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് അതിലേ ഇതിലേയും കാട് കയറിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കുന്നു എന്നിട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയിട്ടുള്ള പരാതിയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചതൊന്നും വന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതൊന്നും വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ന്യായീകരണം മാത്രമാണ് കാരണം എന്താ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം ആ രീതിയിലേക്ക് പഠനം മാറ്റുക നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പി എസ് സി ചോദിക്കണം എന്ന വാശി മാറ്റിയിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഞാൻ പഠിച്ചോളാം ഇനി അതാണ് എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ റൂട്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇന്ന് ടൈം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് പകൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം കിട്ടും പകൽ രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം കിട്ടും അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പകൽ എത്ര സമയം കിട്ടും ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓരോ മണിക്കൂറിൽ എടുത്താൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് ഒരു ചെറിയ ബിറ്റോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പത്തറുപത് ഫാക്ട് കവർ ചെയ്യും പക്ഷേ അപ്പം നമ്മൾ വലിയ ഫിലോസഫിക്കാരനാവും എങ്ങനെ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്നും വെച്ച് കേൾക്കാനൊന്നും പാടില്ല അതൊക്കെ കാരണവന്മാരൊക്കെ ചീത്ത പറയും എന്നൊക്കെ പറയും ഫിലോസഫി പറയാൻ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പറ്റും ഫിലോസഫി പറയാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റുകയും ചെയ്യും എല്ലാവരെയും പറ്റും പക്ഷേ റിയാലിറ്റിയിൽ അവനവൻ്റെ ജോലി നേടി കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവനവൻ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനെന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോ യൂസ് ചെയ്തോ കേട്ടോ അപ്പം മാക്സിമം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തൊരു ലെസണിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ദിവസം നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ സെമിനാറിൻ്റെ കാര്യം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് എറണാകുളത്ത് സെമിനാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ജസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഒമ്പതരയ്ക്കാണ് അവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സമയം അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പം അൺ അക്കാദമി നടത്തുന്ന സെമിനാറാണ് ക്ലാസ് ഫുള്ള് ഞാൻ തന്നെയാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആരും ക്ലാസ്സൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഇരുപത്തിനാലിന് പിന്നെ മലപ്പുറത്തുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്നിന് മാർച്ച് മൂന്നിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നഗരൂരാണ് സെമിനാർ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിനും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എന്തായാലും ബാക്കി സെമിനാറുകളൊക്കെ വരും കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പം എല്ലാവരോടും ഗുഡ് നൈറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ആരുടെയും കമൻറ്റുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും പത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ലെസണിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് നൈ